computer's memory memory is a necessary part of the computer system because a computer cannot process any job without it computer la memory abdingirad necessary part ah consider pandrom yen abdina a computer cannot process any job without it memory illama computer la endha oru process panna mudiyadu also memory is used to store data and instructions for performing specific jobs on the computer system ஒரு கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டத்தில் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு ஜாப் பர்ஃபார்ம் பண்ணணும்னா அதுக்கு டேட்டா அண்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரெண்டுமே தேவைப்படும் இதை ரெண்டுமே நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு கம்ப்யூட்டர்ஸில் மெமரிங்கிறத நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ மெமரி இல்லாமல் கம்ப்யூட்டரில் எந்த ஒரு ஜாப்புமே பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது தி கம்ப்யூட்டர் மெமரி இஸ் டைப்பிக்லி ஏ ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் தட் இஸ் கேபிள் ஆஃப் ஸ்டோரிங் அண்டு ஃபெச்சிங் டேட்டா கம்ப்யூட்டர் மெமரி அப்படிங்கிறது பேசிக்காக என்னென்னா ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் தான் ஓகேங்களா தட் இஸ் கேபிள் ஆஃப் ஸ்டோரிங் அண்ட் ஃபெச்சிங் டேட்டா ஓகேங்களா அதாவது டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கும் அதே சமயத்தில் டேட்டாவை கெட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வரதுக்கும் ரெண்டுக்குமே யூஸ் ஆகுது ஒரு டேட்டாவை போய் ஹார்ட் டிஸ்கில் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கும் அதே டேட்டாவை ஹார்ட் டிஸ்க்லேருந்து ரேம் வழியாக நம்ம வந்து சிபியூவில் கொண்டு போகிறதுக்குமே மெமரி அப்படிங்கிறது மெயினாக யூஸ் ஆகுது ஒரு கீபோர்டு வழியாவோ ஆர் மவுஸ் வழியாவோ எனி ஒன் இன்புட் டிவைசஸ் வழியாக நம்ம கொடுக்குற டேட்டா அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு லோடு இந்தி ரேம் ஏன்னா ரேம் இஸ் எ மெயின் மெமரி ஆர் ப்ரைமரி மெமரினு சொல்லுவோம் ரேமில் ஸ்டோர் ஆகி அதுக்கப்புறம் கேஷ் மெமரி வந்து அதுக்கப்புறம் சிபியோட ரிஜிஸ்டரில் போய் டேட்டா ஸ்டோர் ஆகும் இதுதான் டேட்டா ப்ராசஸிங் மெத்தடாலஜி அதே மாதிரி ஒரு டேட்டாவை நம்ம திரும்பி ஹார்ட் டிஸ்கில் சேவ் பண்ணணுனாலும் அதே டேட்டா திரும்ப ரேமில் வந்து லோட் ஆகி ரேம்லேருந்து பர்மனண்ட்டாக அது ஹார்ட் டிஸ்கில் ஸ்டோர் ஆகும் இது டேட்டா ப்ராசஸிங் மெத்தடாலஜி சொல்லுவாங்க அப்போ எந்த ஒரு டேட்டாவை நம்ம வந்து உள்ள இன்புட்டாக கொண்டு போகிறதுக்கும் அதே டேட்டா பர்மனண்ட்டாக ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கும் ரேம் அப்படிங்கிறது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்டாக இருக்குது தி பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் தி கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி மெமரி அண்ட் சிபியூ ஒரு கம்ப்யூட்டரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படிங்கிறது எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குன்னா மெமரி அண்ட் சிபியூ இதை டிபெண்ட் பண்ணி தான் அந்த கம்ப்யூட்டர் பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்குது சிபியூ கேனாட் ஸ்டோர் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஆர் ஏ லார்ஜ் செட் ஆஃப் டேட்டா பர்மனண்ட்லி சிபியூ அப்படிங்கிறது ப்ரோக்ராமை ஸ்டோர் பண்ண முடியாது அதே மாதிரி லார்ஜ் செட் ஆஃப் டேட்டாவை பர்மனண்ட்டாகவும் சிபியூவில் ஸ்டோர் பண்ண முடியாது தே ஆர் ஒன்லி கேபபிள் ஆஃப் ஸ்டோரிங் basic instructions required to operate the computer cpu பொறுத்தருக்கு என்ன அப்படினாக்கா ஒரு basic instruction மட்டும் தான் அதுக்கு தேவைப்படும் ஏனா இந்த கம்ப்யூட்டர் ஆபரேட் பண்றதுக்கு உண்டான basic instruction மட்டும் தான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கோம் therefore it is mandatory to have the memory to run a computer system properly ஒரு கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் கண்டிப்பா ப்ராப்பர் ஆகணும் கரெக்டா ரன் ஆகணும் அப்படினா கண்டிப்பா மெமரி அப்படிங்கிறது அந்த சிஸ்டத்து கண்டிப்பா தேவை ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் தி கம்ப்யூட்டர் மெமரி அதாவது ரேமோட ஸ்ட்ரக்சர் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் மெமரி ஈஸிய செட் ஆஃப் செவரல் மெமரி செல்ஸ் நான் ஆஸ் தி பில்டிங் பிளாக்ஸ் ஆஃப் மெமரி மெமரி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா செட் ஆஃப் செவரல் மெமரி செல்ஸ் அதை தான் நம்ம பில்டிங் பிளாக்ஸ் ஆஃப் மெமரி அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணுறோம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் இந்த டயக்ராமு என்ன அப்படின்னா இட்ஸ் எ பில்டிங் பிளாக்ஸ் ஆஃப் மெமரி ஏன்னா இதில் செவரல் மெமரி செல்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்குது ஈச் பைட் ஆஃப் மெயின் மெமரி ஹேஸ் அன் அட்ரஸ் அதாவது மெயின் மெமரி அதாவது ரேமோட ஒவ்வொரு பைட்டுக்கும் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு அட்ரஸ்ஸை நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒவ்வொரு மெமரி செல்லுமே ஒன் பிட் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அது மாதிரி எயிட் பிட் சேர்ந்தது தான் நம்ம ஒன் பைட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் தி சிபியு இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் செலக்டிங் மெமரி செல் டு ரீட் ஆர் ரைட் டேட்டா சிபியு டேட்டாவை ரீட் ஆர் ரைட் ப்ராசஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த டேட்டாவை மெமரி செல்லிலேருந்து தான் செலக்ட் பண்ண முடியும் Types of Computer Memory Types of Computer Memory are two of our classification. One is internal memory, one is external memory. What is internal memory? Cache memory, virtual memory, random access memory, read-only memory. This is our internal memory. In that case, external memory is magnetic memory, optical memory, solid state memory. This is external memory. Magnetic memory is example of hard disk drive. அது மாதிரி ஆப்டிக்கல் மெமரிக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள்னா சிடி அண்ட் டிவிடி ஸ்டோரேஜ் டிவைசஸ் லாஸ்ட் ஒன் சாலிட் ஸ்டேட் அப்படிங்கிறது யூஎஸ்பி மெமரி ஸ்டிக் இதை தான் நம்ம வந்து எக்ஸ்டர்னல் மெமரி அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் கம்ப்யூட்டரில் இன்டர்னல் மெமரி இன்டர்னல் மெமரி யூஸ்வலி ரெஃபர்ஸ் டு தி சிப்ஸ் ஆர் மாடல்ஸ் இன்டர்னல் மெமரி அப்படிங்கிறது ஒரு சிப் பேஸ்டு காம்போனண்ட்டாக தான் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேஷ் மெமரியாக இருக்கலாம் ரேண்டம் ஆக்சஸ் மெமரி ரீட்வன் மெமரி எல்லாமே ஒரு சிப் பேஸ்டு காம்போனண்ட்டாக தான் இருக்கும் தட் ஆர்
எக்ஸ்டர்னல் மெமரி அப்படிங்கிறது எங்கே அட்டாச் ஆகிருக்குன்னா கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டத்துலேருந்து செப்பரேட்டாக ஓகேங்களா அதாவது மதர் போர்டில் ஃபிட் ஆகாமல் மதர் போர்டுக்கு அவுட் சைடில் ஃபிட் ஆகிருக்கிறது தான் எக்ஸ்டர்னல் மெமரி எக்ஸ்டர்னல் மெமரி ஈஸ் ஆல்சோ நோன் ஆஸ் செகண்ட்ரி மெமரி ஆர் ஆக்சிலரி மெமரி எக்ஸ்டர்னல் மெமரி நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா செகண்ட்ரி மெமரின்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்படி இல்லைன்னா ஆக்சிலரி மெமரி அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹார்ட் டிஸ்கு ஃப்ளாஃபி டிஸ்கு சிடி டிவிடி இது எல்லாமே எக்ஸ்டர்னல் மெமரி அப்படின்னு கன்சிடர்ப்பட்டுரும் தீஸ் ஆர் யூஸ்டு டு ஸ்டோர் தி டேட்டா பர்மனண்ட்லி எக்ஸ்டர்னல் மெமரி அப்படிங்கிறது டேட்டாவை பர்மனண்ட்டாக ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது சிபியு டஸ் நாட் டைரெக்ட்லி ஆக்சஸ் தீஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் மெமரி சிபியு டைரெக்டாக எக்ஸ்டர்னல் மெமரியில் டேட்டாவை ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது தி டேட்டா இஸ் ஃபஸ்ட்டு டிரான்ஸ்ஃபர் டு தி ப்ரைமரி மெமரி அதாவது இந்த டேட்டா அப்படிங்கிறது எங்கே ஃபஸ்ட்டு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அப்படின்னாக்கா ரேமுக்கு தான் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அண்ட் தென் தி சிபியூ கேன் ஆக்சஸ் இட் அதுக்கப்புறம் சிபியூ அந்த டேட்டாவை ஆக்சஸ் பண்ணுது 